দর্শক আমরা এবার ভারত বাংলাদেশের ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে কথা বলবো আমাদের স্টুডিওতে যে উপস্থিত আছেন ক্রিকেটার আশরাফুলের সাথে আশরাফু ভাই আপনাকে প্রথমে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা প্রথমে যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ভারতের দৈরথ আজ একই সঙ্গে কিন্তু ফাইনাল এশিয়া কাপের তো একে তো ফাইনাল তার মধ্যে বাংলাদেশ ভারতের ম্যাচ একটা অন্যরকম উত্তেজনা কাজ করে সবার মধ্যে বাংলাদেশ ভারতের ম্যাচ মানেই একটা অন্যরকম উত্তেজনা তো আজকের ম্যাচটা নিয়ে আপনার প্রত্যাশা কতটুকু অবশ্যই দুই হাজার পনেরোর ওয়ার্ল্ড কাপের পর থেকে আসলে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যখনই খেলা হয় তখন আলাদা একটা মর্যাদা পায় কারণ দুই হাজার পনেরো ওয়ার্ল্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আমরা খেলেছিলাম সেখানে কয়েকটা ডিসিশন আমাদের এগেনস্টে গিয়েছিল সেই কারণেই তো তারপর থেকে আমি মনে করি যে যতবারই আমরা খেলেছি আসলে খুব ক্লোজ মার্জিন আমরা হেরেছি আপনার দুই হাজার চোদ্দোর টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপেও আমরা এক এক রান হেরেছিলাম তারপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও হেরেছি নিধাস ট্রফিতে রিসেন্টলি আমরা টি টোয়েন্টি একটা টুর্নামেন্ট যেখানে শ্রীলঙ্কা ছিল সেখানে আমরা হেরেছি তো কিন্তু আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচই আমাদের মোমেন্টাম আমাদের ছিল ছোটোখাটো লাক ফেভার করলে হয়তো বা ওই ম্যাচগুলো আমাদের ফরে আসতো রেজাল্টগুলো তো আজকের ম্যাচটা আমি মনে করি যে অবশ্যই আমরা যদি আমাদের বেস্ট ক্রিকেট খেলতে হবে যেভাবে আমরা পাকিস্তানের সাথে তিন উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে যেভাবে কামবেক করেছি মুশফিক এবং মিথুন আলী যেভাবে একটা পার্টনারশিপ করলো শেষের দিকে মাহমুদুল্লাহ এসে একটা রান করলো এবং বলিং ফিল্ডিংয়ে তো অসাধারণ খেলেছে সবাই তো আমাদের আজকে ম্যাচ যদি জিততে হয় আমাদের এইভাবে এক্সট্রাডিনারি কিছু খেলতে হবে দু একজনকে বিশেষ করে ব্যাটিং এবং বলিং আমাদের যে ইউনিট আমি মনে করি যে আমরা ভালো একটা স্কোর করতে পারলে যে কোনো টিমকে আমরা ডিফেন্ড করতে পারব টু সেভেন টু ফিফটি প্লাস কোনো রান করতে পারলে তো আমরা দু সালে যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আমরা ত্রিদেশীয় সিরিজ হেরেছিলাম তার পর থেকে শুরু করে দু হাজার ষোলো সালে এশিয়া কাপে ভারতের কাছে হেরেছি এই যে আমাদের আমরা চার ফাইনালগুলো ম্যাচগুলোতে যে যে আমাদের স্নায়ু চাপটা ধরে রাখতে পারিনি বা বাংলাদেশ ধরে রাখতে পারেনি এই এটা আজকে আসলে কতটুকু দরকার যে এই স্নায়ু চাপটা থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশের কতটুকু দরকার বাংলাদেশের উতরে উঠতে পারবে কতটুকু বলব করেন অবশ্যই আপনি যেটা বলছেন টু থাউজেন্ড আমরা শ্রীলঙ্কার সাথে ফাইনাল ম্যাচে হেরেছিলাম ওই মোমেন্টামটা আমাদের ছিল জিতার সম্ভাবনা ছিল মুরালি ধরেন চমৎকার একটা থার্টি টু রান করে ম্যাচ উইন করেছিল তারপর থেকে আসলে লাস্ট যে আপনার নিদাস ট্রফিতে সেখানেও যদি দেখেন মোমেন্টাম আমাদের ছিল কার্তিক আট বলে উনত্রিশ রান করে ম্যাচ উইন করে ফেলেছে তো আজকের যে সিচুয়েশন আমি মনে করি যে আসলে আমাদের কিন্তু এই ধরনের রিসেন্টলি লাস্ট দুই তিন বছরে কিন্তু আমরা অনেকগুলো ফাইনাল ম্যাচ খেলেছি এবং অনেকগুলো মোমেন্ট এই ধরনের মোমেন্ট আমরা হেরেছি কিন্তু লাস্ট যে আফগানিস্তানের সাথে আমরা যেই ম্যাচটা উইন করলাম যে লাস্ট যদি আগে ব্যাটিং করি তেরো বারো রানে তিন উইকেট এক রানে দুই উইকেট সেখান থেকে কামবেক করে এটাই কিন্তু হয়ে আসছে এশিয়া কাপের এইবার মানে ম্যাচ গুলো বাংলাদেশে যদি একটু লক্ষ্য করেন যে প্রথম টপ অর্ডারে দুই তিন ব্যাটসম্যান চলে যায় তারপর মিডল অর্ডাররাই কিন্তু হাল ধরছে এক্ষেত্রে মুশফিক মিথুন বলেন বা মাহমুদুল্লাহ বলেন তারা কিন্তু রেগুলার ভালো খেলছে তো এই জিনিসটা আসলে আজকের ম্যাচে টপ অর্ডারদের কতটুকু ভালো করা উচিত একটা পজিটিভ দিক আমি মনে করি যে জাস্ট ওইভাবেই চিন্তা করতে পারলে ভালো হবে যে যে এভরিডে আমরা ভালো খেলছি না তারপরও আমাদের টিম রেজাল্ট পাচ্ছে আমরা জাস্ট চেষ্টা করব যারাই ওপেনিং করবে ওরা যদি একটু উইকেটে টিকে থাকতে পারে অ্যাটলিস্ট দশ ওভার যদি রান না করি কিন্তু উইকেটে যদি টিকে থাকতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের স্কোরটা আরও বড় হবে আমার বিশ্বাস তো অবশ্যই আজকের দিনে আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেকটা ক্রিকেটারই তার হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সম্ভব ভালো খেলা সম্ভব বলিং এর কথা যদি আমরা বলি যে ভারতের কিন্তু ব্যাটিংয়ে যেরকম ওদের টপ বলেন বা মিডল বলেন বা লো অর্ডার বলেন ওরা কিন্তু ভালো করছে কম্পারেটিভলি এবং টপ অর্ডারে যে ওরা যে উড়ন্ত সূচনা করছে এটা কিন্তু ওদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে আছে আর বোলিংয়ের ক্ষেত্রে যদি বলি আমাদের কিন্তু মুস্তাফিজরা আমরা যাই যে লাস্ট চার ম্যাচে মুস্তাফিজ কিন্তু আট উইকেট নিয়েছে এক্ষেত্রে পেসারদের মধ্যে রুবেলও ভালো করছে তো এই যে বোলিং অর্ডারটা ভারতের বলেন বা বাংলাদেশে বলেন এক্ষেত্রে আপনি কাদেরকে এগিয়ে রাখবেন 
দুইটা টিমই আসলে দুই ধরনের সিচুয়েশন আছে আপনি যদি ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটিং আর কি বিশেষ করে ওপেনিং পার্টনারশিপটা চমৎকার করছে আমাদের ওপেনাররা ভালো করে না কিন্তু মিডল অর্ডাররা চমৎকার খেলছে আপনার ইন্ডিয়া যদি মিডল অর্ডার কিন্তু অতটা এখনও সাকসেসফুল না এই টুর্নামেন্টে আপনি যদি দেখেন তো ব্যাটিংয়ে যদি বলেন যে আমরা দুই টিমই ফিফটি ফিফটি পজিশনে আছে টপ অর্ডার তারা ভালো খেলছে মিডল অর্ডার ভালো খেলছে না আমাদের মিডল অর্ডার ভালো খেলছে টপ অর্ডার ভালো খেলছে না বলিংয়ে আমি বলবো যে আমাদের বলিং কিন্তু তিনটা ম্যাচই চমৎকার করেছে যে তিন ম্যাচ আমরা উইন করেছি আমরা কিন্তু ডোমিনেট করেছি বলিংয়ে বলিং এবং ফিল্ডিং তো ইন্ডিয়াও ভালো করছে ইন্ডিয়ার বলিং অ্যাটাকটাও তো আজকের ম্যাচে দুইটা টিমই ফিফটি ফিফটি পজিশনে আছে আমি মনে করি আর কি কাউকে আমি এগিয়ে রাখবো না কারণ দুই টিমই সেম যারা বেস্ট ক্রিকেট খেলবে তারাই উইন করতে পারবে আর স্কোরটা আসলে টস ভাগ্য যেটা ফাইনালে বাংলাদেশ বাংলাদেশের মোটামুটি টস ভাগ্য সবসময় ফাইনালে দেখা গেছে ভালো কিন্তু আজকে টস ভাগ্যটা আসলে কতটুকু বাংলাদেশের পক্ষে ফেভার করলে বা বাংলাদেশ ভালো করবে আজকে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে টসটা আমরা যেটা চাবো সেটাই পাবো আমরা যদি টস লুজও করি তাও আমার মনে হয় যে আমরা যে আগে ব্যাটিং যদি চাই ব্যাটিং পাবো কারণ ইন্ডিয়া এই টুর্নামেন্টে দেখা গিয়েছে যে তারা টস উইন করে কিন্তু বলিং করছে আগে তারপরে চেস করার চেস করছেন তো আমরা কিন্তু সেইভাবেই চিন্তা করছি যে আমরা আগে ব্যাটিং করব তারপরে বলিং করব তো আমার মনে হয় না যে আজকে টসটা অতটা ইম্পর্টেন্ট হবে কারণ দুই টিম যেটা চাচ্ছে সেটাই পাবে টস উইন করলে ভালো ক্রিকেট খেলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের স্টার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট মাস্টারবি যেটা বললো যে বলিং করি ব্যাটিং করি আমাদের স্টার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট শুরুটা ভালো করতে শুরুটা যদি আমরা ভালো করতে পারি তাহলে গেমটা সেট করতে সহজ হয়ে যায় এক্ষেত্রে যদি বলি ভারতকে যদি বলিং ফাস্ট করি আমরা মানে বাংলাদেশ যদি বলিংটা ফাস্ট করে সেক্ষেত্রে ভারতকে কত রানের মধ্যে আটকাতে পারলে আমরা একটা চ্যালেঞ্জিং মানে কম্পিটিশন হবে বলে মনে করেন অবশ্যই এই টুর্নামেন্টে দেখা গিয়েছে যে আসলে টু ফিফটি চেস মাত্র একবারই হয়েছে আফগানিস্তানের এগেনস্টে আপনার পাকিস্তান করেছিল আরেকটা ম্যাচ টু ফিফটি সেটা টাই হয়েছে তো আমার মনে হয় যে এখানে টু ফিফটির নিচে রাখতে পারলে যদি আমরা আগে বলিং করি টু ফিফটির নিচে রাখতে পারলে আমাদের জন্য বেটার হবে আর আগে ব্যাটিং করলে অবশ্যই টু ফিফটি প্লাস করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে হয়তো বা রেজাল্ট আমাদের পরে আসবে আর শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মূল একাদশটা আসলে বাংলাদেশের কেমন হওয়া উচিত বা পেসারদের বা স্পিনারদের কতটা আধিপত্য থাকা উচিত মানে কাদেরকে বেশি রাখতে লাস্ট ম্যাচে আমাদের একটা বলার শট ছিল সেখানে মাহমুদুল্লাহ এবং সৌম সরকার অসাধারণ পারফরমেন্স করেছে আমার মনে হয় যে আজকে যেহেতু বিগ ম্যাচ ফাইনাল ম্যাচ এখানে মাশরাফির জন্য বেটার হবে একটা অফ একটা এক্সট্রা বলার যদি সে টিমে নেয় যদি নাজমুল হোসেন অপুকে ঢুকাতে পারে তাহলে মাশরাফির জন্য সহজ হবে ক্যাপ্টেন্সি করাটা কারণ তাহলে বলার রোটেট করতে সহজ হবে আর যেহেতু আপনার মাশরাফির ইন্টারভিউতে বোঝা গেল যে এই ধরনের একটা ইঙ্গিত দেওয়া গেল দিল যে একটা তাদেরও টপ মানে ওপেনিং এ ব্যাট করতে দেখা যেতে পারে এটাও যদি আমার মনে হয় না যে আসলে বিগ ম্যাচে এটা না করলেই বেটার হবে নিলেও ক্ষতি হবে না কিন্তু না নেওয়াটাই বেটার কারণ সৌম সরকার এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান ডে ক্রিকেটে তার অ্যাভারেজ স্ট্রাইক রেট খুবই চমৎকার বিগ ম্যাচে হয়তো বা ভালো আসতে পারে কারণ সে যেদিন ভালো খেলবে সেদিন কিন্তু একাই ম্যাচ উইন করার ক্যাপেবল সে তো আমি মনে করি যে একটাই হয়তো বা চেঞ্জ হতে পারে কারণ এক নাজমুল হোসেন অপুই আসতে পারে একটা ব্যাটসম্যানের জায়গায় আচ্ছা আশাফুল ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে স্টেডিয়াতে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আমরা এতক্ষণ বাংলাদেশ ভারতের ফাইনাল ম্যাচের নানা দিক নিয়ে কথা বলছিলাম ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুলের সঙ্গে সত্যিকার অর্থে যে যখন তামিম ব্রোকেন ফিঙ্গার নিয়ে মাঠে নামে তখনই আমি এশিয়া কাপ জিতে গেছি এশিয়া কাপে বাংলাদেশের যাত্রাটা যেভাবে চলছে তাতে মাশরাফের এই মন্তব্যের সাথে দ্বিমত হয়তো কেউই করবে না চোট আঘাতের প্রতিকূলতা টপকে অনেকের অনুমানকে ভুল প্রমাণ করে আবারও বাংলাদেশ এশিয়া কাপের ফাইনালে সেটাও দলের দুই সেরা তারকা সাকিব তামিমকে ছাড়াই গেল কবছরে বড় যেসব আসরে শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল বাংলাদেশ প্রায় প্রতিটিতে বাধা ছিল ভারত আবারও যখন মহাদেশীয় ক্রিকেট শ্রেষ্ঠত্বের হাতছানির সামনে এখানেও শেষ বাধার টিম ইন্ডিয়া তবে এবার সেই বাধা টপকাতে চায় বাংলাদেশ পুরো আসরেই টাইগাররা হৃদয় নিংড়ে খেলেছে টপ অর্ডারের ব্যর্থতা সাকিব তামিমের অনুপস্থিতি এত কিছুর পরও সাহসটাই পুঁজি মাশরাফির দলের মাঠের ভেতরে একটা ক্লু বের হতে হয় আর কি যে একটা ভালো স্পেল হতে পারে একটা ভালো ইনিংস হতে পারে এই ছাড়া তো আর কোনো সহজ অপশন আসলে নাই এখন এটার জন্য দরকার হচ্ছে মেন্টালি স্ট্রেংথ রাখা মেন্টালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট থাকা অনেস্টলি বললে যে আসলে এটাই সত্যি কথা যে একটা ভালো ইনিংস দু
আই হোপ যে এত পরে না সেটা আরো আগে হলে ভালো হবে শিরোপার কাছে গিয়েও বাংলাদেশকে অনেকবারই ফিরতে হয়েছে খালি হাতে সবাই যখন আবারও স্বপ্ন দেখছে মাশরাফি সেখানে লাগাম টেনে ধরছেন নিজের জন্য না শিরোপাটা চান পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাংলাদেশের জন্য একটা ট্রফি হয়তো বা খুব ইম্পর্টেন্ট কোন একটা স্টেজে এবং আমার বিশ্বাস হয়তো বা কোনো একদিন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ পাবে ইয়াং জেনারেশন যারা ক্রিকেটের দিকে আসতে চাচ্ছে বা যারা এখন টিমে আছে বা যারা আন্ডার নাইনটিন আন্ডার সিক্সটিন খেলছে তারা হয়তো বা আরও বুস্ট আপ হবে একটা ট্রফিতে আর ব্যক্তিগত মাশরাফিকে আপনি ট্রফি দিয়ে বিচার করলে সেটা আপনার ব্যাপার আমি নিজেকে এত সস্তা ভাবি না টুর্নামেন্টের শুরুতে দলের বেশ কয়েকজনকে হারানো ভারতও মানিয়ে নিয়েছে দারুণ ভাবে দলে ফিরেই রবীন্দ্র জাদেজা তার অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন ফাইনালের আগে ধাওয়ান রোহিত শর্মা বুমরারা বিশ্রাম পেয়েছেন বেশ কদিন দল কিছুটা জন্মন হলেও বাংলাদেশের লড়কু মানসিকতাকেই ভয় ভারতের কালকের ম্যাচটা আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হবে বাংলাদেশকে মোটেও হালকা করে নিচ্ছি না পাকিস্তান নিশ্চয়ই ছোটখাটো দল নয় তারা খুবই ভালো দল মাঠে তারা সেটি প্রমাণও করেছে চাপে থেকে কিভাবে খেলতে হয় সেটি তারা জানে ভারতের বিপক্ষে মুখোমুখি চৌত্রিশ দেখায় পাঁচ জয় বাংলাদেশের এশিয়া কাপের জয় একটাই সেটা দু সালে ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি নিদাহাস ট্রফি এশিয়া কাপ কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি গেল কবছর বড় মঞ্চে অনেকবারই ভারতের মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু জয়টা অধরায় রয়ে গেছে এবার এশিয়া কাপের ফাইনালে সুযোগ এসেছে সব হিসেব মেলানোর দুবাই থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত